Так, сейчас будем опробовать воскотопку. Сначала пленку поддержаем. Так, уплотнительного кольца не оказалось в комплекте. Видимо, видео я на канале Лысонь смотрел старое. А вот эти ограничители для того, чтобы в корзину можно было подвешивать рамки, когда перетапливаются сразу на рамках. Другого применения я им не понимаю. А вот этот длинный ограничитель в этой плоскости устанавливается. Ну и могу предположить, что рамки от мини-плюсов какие-нибудь вот так вот развешиваются. Так, воду налили примерно такое ведерко еще одну треть литров 10 до уровня вот почти до верха подливать надо лейкой по инструкции чтобы не обжечься так запрессовали корзину но не трамбую просто россыпью своим весом как легло почти 50 литровая бочка зашла и такое ведро 10 литровая но можно и сказать что бочка такая грубо говоря зашла посмотрим какой будет выход не будем трамбовать Сейчас мне поступила информация, что уплотнительное, уплотнительное кольцо продается отдельно. Я ничего этого не увидел на сайте. Наверное, будет сейчас много пара проходить. Сейчас посмотрим. Газовая горелка Made in Russia. Russian Federation. Это все не очень так, горелка наша не очень мощная оказалась но первый раз мы так сделаем потом или эту исправим или другую купим так началось движение долго нагревалось но горячее все сейчас закипит одели хомут чтобы воск не забегал под ну, снизу трубки туда на воскотопку спадал здесь пока это еще мед бежит сладкий потому что заброс не промытый еще воск не начал капать так вот пошел воск сначала хлопьями делается потому что вода прохладная остывает быстро только только сама слышно там что кипит по моему вот столько меда набежала литра 2 Так, процесс идет. Красивый забросовый воск. Интересно, вначале вот такие, как попкорн, шарики получались. Ну, очень много меда. Там были куски прям забросом. Ну, что, медовуху, наверное, сделаем. Пока бежит, крышку не открываю, чтобы не охлаждать. Так, пора менять емкость. Так, ну реально три часа это все занимает. Вот здесь одна треть ведра, здесь полная, и здесь вот практически полная с такого объема, да, бочка 80, 50 литров заброса. Все, закрываем газ, крути. Так, давай потихонечку. Ага. Пар идет. Ты что туда сбежала, ага? Почти что нет. Ну хорошо, даже без, без кольца уплотнительного я думал, что прям пар будет идти. Она лежит нормально. А кольцо стоит 5 с лишним. Ну да, тут максимум сантиметр. Вижу миры. То есть кое-где. Кое-где прям он пооблескивает нижняя часть сетки. 
Вода вся не выкипела, судя по трубке. Тут как был ниже, полтора сантиметра, два стало ниже, но было ниже, ниже на сантиметр. Так, вот наша сетка. Сейчас почистим. Что здесь на дне чаши? Немножко тоже грязи прошло. Сейчас мы ее почистим. Вот видно, что в последнюю уже грязь выходила. В последнем ведре вот немножко застывает. Так, достали поддон. Вот такая вода. Немножко грязь тоже есть. Мы сейчас ее сольем. Здесь вот, конечно, все сразу застывает. Вот столько мировы. Литр два. Ну, тут его весь не очистишь, сколько можно очищаем. Потом в следующей перетопке она опять все расплавится и все. Так, слили ведерко отсюда. Ну, воск, конечно, в эту воду попал. Вот следы как сливали. Ну, все, а завтра уже можно будет эти ведра выковырить и посмотреть, что да как. И завтра мы увеличим огонь давления. Сегодня так слабо сделали. Так, вот такую горелку пришлось раскошелиться. 2000 стоит на три комфорки. Сейчас будет веселей. Так, сейчас у нас три источника здесь. Огня, КПД, хорошая скорость перетопки будет. Быстрая. Итак, сейчас значит, мы второй вторую закладку сделали вот сейчас пока приоткрыл уже кпд выше видно сразу воск оплавляется сегодня будет все быстрее с таким с такой горелкой так вот результат вчерашнего дня то есть ведра там не полные оказались э, меда многовато вот такое ведро меда я собрал даже там больше было ну это 10 11 литров и вот таких три блина воск желтый Три таких блина примерно, если они по 3 килограмма, я не взвешивал. Может быть, 8-9 килограмм должно быть. Еще вот здесь вот осталось. И вот такой вот блинчик. То, что мы слили воду снизу с воскотопки. То есть вот сюда тоже попадал. Тоже такой темный. Тоже потом в конце все переработаем. Так что процесс идет. Ну, вот с такой, с такой горелкой и уже через полчаса сразу начал. Ну, мы воду горячую заливали тоже, чтобы быстрее нагревалась. Через полчаса уже побежал сразу и мед, и воск. Значит, что я хочу сказать по уплотнительному кольцу. Значит, получается, да, без него тоже все работает. Даже мы ничего не нагревали. Парни не, не видно, чтобы вырывался под крышкой. Все горяченькое, но парни вырывается. Значит, на этом можно экономить. Мы же все пчеловоды, начинающие, небольшие, стараемся экономить максимально на всем. Да, это нормально, наверное, думаю. То есть, уплотительное кольцо, это больше 5000 стоит. Газовый табурет тоже стоит, по-моему. Я забыл, но больше 5000. Но мы за 2000 купили горелку новую. Так что, вот, кто-то, если задача приобретением, можете это опыт использовать. Получилось первый блин не комом. Воск есть. Дальше будем опыта набираться. Уже ловчей работать. Ну, в принципе, так я и представлял. Зато сейчас зимой перетопил. Можно зимой уже сделать вощину или из этого воска, или поменять. И весной я не буду тратить время. Ну, там на, как говорится, на печке, на буржуйке, на костре, там на улице топить воск. Потом лощину менять. У меня уже все к весне будет готово. Зимой можно эту работу делать спокойно. Вот такие основные плюсы. Ну все, друзья, вот такая работа. Спасибо, что смотрите. Ставьте царские лайки. Пишите грозные комментарии. Всем удачи. Будьте здоровы. Пока.